সেলিম ভাই এখন আমাকে ধারণা দিবেন এই খরকাটার মেশিন দিয়ে কারণ আপনি খরকাটার মেশিন কিনেছেন কিন্তু আমার খামারে এখনো খরকাটার মেশিনটা কেনা হয়নি সেক্ষেত্রে দর্শকে অনেক অনেক দর্শক আছে একটু এক মিনিট আমার এখানে অনেক দর্শক আছে যারা খরকাটা মেশিনও খুঁজে এটা শুধু যে খর কাটে তা না ঘাসও কাটে সবই কাটে এটা যেহেতু আপনি মানে ই করতেছেন কাজ করতেছেন এটা নিয়ে এটা কেমন মানে সুবিধা পাচ্ছেন এটা অনেক সুবিধা পাচ্ছি সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো কিছু বড় সমস্যা আছে সেই সমস্যাগুলো থেকে আমি রেহাই পাইছি এটা আনার কারণে যেহেতু আপনি প্রশ্ন করছেন আমি পুরোপুরি আপনাকে দেখাই আমি জিনিসটা দর্শকের সামনে তুলে ধরতে চাই আমার কাছে খর কাটার মেশিন মানে আপনার দুই ধরনের খর কাটার মেশিনে মানে কাজ করতে সারাদিন খর কাটতে হয় ছাগল গুলার জন্য সারাদিনে যা কাটিও এক বেলায় খায় এরকম একটা অবস্থা তো এদিকে সময়ও নাই কাজতে ব্যবহার করেন নাই যার কারণে ছোট না হইলে তো আমার হয় না আর ছোট করে কাটতে গেলে প্রচুর সময় লাগে পরে এদিকে আপনি তো জানেন আমি ইনকুবেটার মেশিনও তৈরি করি ওদিকেও সময় দিতে হয় তো ইমার্জেন্সি দরকার হইলো এই জন্য আমি জিনিসটার পিছনে সময় না দিয়ে আমি অন্য জায়গা থেকে তৈরি করে নিয়ে আসছি আচ্ছা কিন্তু এখন বর্তমানে যে কন্ডিশন যদি কেউ চায় আমরা নিজেরাই এটা তৈরি করে মানুষকে দিতে পারবো নিজেরাই এটা তৈরি করে দিতে পারবো কারণ আমার যেহেতু কারখানা আছে ওয়ার্কশপ আছে আমি চাইলেই এটা তৈরি করে দিতে পারবো আচ্ছা এখন বিষয়টা হলো এই মেশিন গুলোর মধ্যে বহু রকম মেশিন আছে আপনার মনে করেন যে ওই বাইশ হাজার পঁচিশ হাজার থেকে শুরু করে অনেকে ষাট হাজার সত্তর হাজার আশি হাজার টাকা পর্যন্ত সেল করতেছে এখন এটা আমি প্রথমত বুঝে উঠতে পারি না যে কেন এরকম হবে সবই তো খর কাটা মেশিন পরবর্তীতে যা দেখলাম আসলে লোডের বিষয় আছে তার পাওয়ারের বেশি বিষয় আছে তো চিন্তা ভাবনা করে আমি এটা নিছি বলে তিন ঘোড়া মোটর সহ কত দাম কত দাম দেখেন এইটা আমার চল্লিশ হাজার টাকা দিন চল্লিশ হাজার টাকা নেব তিন ঘোড়া মোটর সহ আমার একসঙ্গে তিন আটি করে দিতে পারি আরো যত ইচ্ছা আপনি লোড দেন কথা বলবে না মানে আপনি বডি বড় কিন্তু মোটরের পাওয়ার কম সেক্ষেত্রে আমি বর্তমানে দুই দুই আটি থেকে তিন আটি আপনার এই মেশিনে কি মোটর আলাদা ভাবে ব্যবহার করা যাবে করা যাবে না এখানে যারা খামারি তাদের তো লোডের দরকার বেশি কারণ খুব দ্রুত কাজ করতে দ্রুত কাজ করতে হয় এই মেশিনটা আপনার কতটুকু সময় বাঁচাচ্ছে আমার সারা দিনে যে পরিমাণ খর কাটতাম দুইজন মিলে আমি এবং আপনার ভাবি দুইজন মিলে সারা দিনে যে পরিমাণ খর কাটতাম সেই খরটা মানে আমার আপনার সব সময় এই খাই খর কাটার সময় এই দিতে হয় মানে পুরো 12 ঘন্টা 10 ঘন্টায় আমরা দুইজন মানুষ মিলে যে খর কাটতাম সেই খরটা এখন আমার 8 মিনিটে কেটে শেষ করে দাও মানে 12 ঘন্টা সময় আপনার 8 মিনিটে 8 মিনিটে আসছে এটা কি করা কি লাভজনক আমি মনে করি লাভজনক কিনা তা জানি না তার কারণ ও তো আমার পয়সা দিতে পারে না তবে ওর ব্যবহার করা জিনিস খাওয়ায় আমি পয়সা ইনকাম করি হিসাবটা অন্য কিন্তু আমার যে একটা শ্রম আমি দিচ্ছি আমার তো একটা শ্রমের দাম আছে ও যে আমার সময়টা বাঁচাই দিচ্ছে সেই সময়ের মূল্য আসলে এটা কোনো কিছুর সাথে তুলনা করা যাবে না 
এটা কি আইপিএস এ ব্যবহার করা যাবে না আপনার জেনারেটর ব্যবহার করা যাবে জেনারেটর ব্যবহার করা যাবে আইপিএস এ করা যাবে আইপিএস এ করা যাবে না জেনারেটর লাগবে যখন হঠাৎ করে দেখা গেল যে মানে বড় একটা দুর্যোগ চলে আসলো ভাই আসলে ওইভাবে দরকার হয় না তার কারণ আপনি নিজেই বিরক্ত হবেন প্রতিদিন মেশিন চালাইতে তো ওই দৈনিক 2 মিনিট করে মেশিন চালায় কি হবে আপনি যখন খর কাটবেন তখন আপনি নিজেও চিন্তা করবেন যে আমি 10 দিনের খর একবারে কেটে রাখি তার কারণ আপনার লাগবে 10 মিনিট কথা বুঝতে পারছেন তো যার কারণে আমার মেশিন তো আমি সব সময় চালাই না আর বারবার চালাইলে আপনার বিদ্যুৎ বিলটাও বেশি আসবে তার কারণ আমরা চেষ্টা করি 8 10 দিনের খের একবারে কাটে লোড করে রাখার জন্য আচ্ছা তো সেই ক্ষেত্রে আমরা একবারে কাটে রেখে দিচ্ছি তাতে কোনো সমস্যা 8 10 দিনের মধ্যে আর খর হাত দন লাগতেছে না আপনার এই মেশিনের মধ্যে হাত দন লাগতেছে না ঘাসও তো ব্যাপক কাটে হ্যাঁ সেটা তো আপনি নিজেই দেখেন এখানে আপনার যে ব্লেডটা ব্যবহার হচ্ছে জি मेसिने क्षतिग्रस्त हो जाए चलते আপনার যখন এটা নিয়ে আসলে তখন তারা কি বলে দিয়েছে কয় দিনের গ্যারান্টি দিয়ে দিয়েছে ওরা কোনো গ্যারান্টি দেয় না এই মেশিনে কোনো গ্যারান্টি কোনো গ্যারান্টি নেই গ্যারান্টি ছাড়াই আপনার এটা টাকা দান তো হবে টাকা দিয়ে আনতে হবে এটা হচ্ছে আপনার কপাল কপাল বলতে মনে করেন ওরা একটা নাটও যদি নষ্ট হয়ে যায় হ্যাঁ আমি ওকে বলছি যে দেখেন আমি যতই ইঞ্জিনিয়ার হই আপনি এই কাজটা তো আমি করি নাই কখনো হ্যাঁ এটাতে করতে গেলে সময়ের দরকার আর আমার সময়টাই কম তো সেই ক্ষেত্রে যদি কখনো মেশিনে কোনো প্রবলেম হয় আমি আপনাকে সমস্ত আশা আজ আমার টিএডি যা আছে আমি সমস্ত খরচ বহন করব এবং আপনার পারিশ্রমিকও আমি দেব আপনি যা মেশিনে কাজটা করে দিয়ে আসবেন তারপরেও তারা কোনো ভাবে রাজি হয় না এই সার্ভিসগুলো দেওয়ার পরে তারপরে আমি নিয়ে আসছি না আমার মতে আপনি কোথা থেকে নিয়ে আসছেন এইটা আমি বগুড়া থেকে আনছি বগুড়া থেকে আনছি এটা সন্ধান পেলেন কেন নেই এইটা আমাকে এক আমার খামারি এক ভাই সন্ধান দিয়েছে ভাই আমি শুনছিলাম অমুক জায়গা এটা বানাচ্ছে সব বুঝতে বুঝতে যাবে মোটামুটি তো ভালো সার্ভিস করছে এটা হ্যাঁ আসলে এইখানে তো মনে করেন নষ্ট হওয়ার তেমন কিছু না আপনার যদি এইখানে মাইক্রো আর একটা ডিফেন্সিয়ালের পেনিয়াম আছে আর কিছু ছোট পেনিয়াম আছে কিছু নিজের তৈরি রোলার আছে এটা সিস্টেম করে লাগানো হচ্ছে এর চেয়ে বেশি কিছু না কিন্তু এর যে বডি স্ট্রাকচারটা তৈরি করা হচ্ছে এগুলো সব জাহাজের প্লেট হেভি মানের প্লেট আচ্ছা এইটাই তাতে মোটামুটি যে মেশিনটা এখানে আছে আমরা পাঁচ ছয় জন মিলে সন্নি করতে পারি না ভাই আচ্ছা এত ওয়েট এখানে আপনি খর কাটছেন ঘাস কাটছেন মানে দুইটাই কাটছেন জি 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 মোটামুটি যদি আপনার এক ঘন্টা খর কাটা হয় তাহলে কত টন খর কাটা যাবে আনুমানিক আসলে খরের ওয়েটটা তো ওইভাবে আমি কখনো করি নাই এক ঘন্টা খর কাটা মানে বিশাল কিছু তার কারণে এক ঘন্টা আপনি খর কাটতে গেলে আপনার সাথে হেল্পার লাগবে সাইডটা আপনাকে খর ধরাই দেওয়ার জন্য কন্টিনিউ মানে দিতেই নাই দিতেই নাই মানে প্রচুর স্পিড লাগে এবং কন্টিনিউ মনে করেন একজনের ওই আপনি ভাবি আমাকে হেল্প করে পাশাপাশি যে আমার ভাতি যারা আছে এরা আমাকে হেল্প করে আমি যখন খর কাটে তখন দুইজন মানুষ কন্টিনিউ আমাকে সাইড থেকে খর দিয়ে হেল্প করে এখানে ঢুকানোর জন্য তো সুতরাং এক ঘন্টা কাটার মতো অভিজ্ঞতা আমার কখনো হয় নাই পরও জোর দশ মিনিট পর্যন্ত আমি খর কাটছি তো এক্ষেত্রে কত পরিমাণে খর কাটা যাইতে পারে আমি এখানে আপনি যখন খর দেন ঘাস দেন তখন কি হাত কাটার কোন সম্ভাবনা আছে না 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 সেটা নিরাপত্তা আছে সেটা নিরাপত্তা সেলিম ভাই আপনার সাথে কথা বলে ভালো লেগেছে আপনার জন্য শুভকামনা রইল দর্শকদের যদি কিছু বলতেন দর্শকদের প্রতি আমার মানে মেশিন সম্পর্কে মেশিন সম্পর্কে হোক আমি সার্বিক ভাবে বলবো দর্শক শ্রোতাদের প্রতি আমার একটাই বক্তব্য সেটা হলো যদি আমরা ঘরে বসে থেকে চিন্তা করতে থাকি কি করব কি করব আর আমি বড় লোক হব তাইলে কোনোদিনও সেই অর্থের 
ইয়াটা দোকানটা আপনি পাবেনও না আর অর্থের নাগালও পাবেন না তো সুতরাং আমি বলবো যে বেকার ঘরে বসে না থেকে আমাদের বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে ম্যান পাওয়ার আছে আর কিছু থাকুক না থাকুক জনশক্তি আছে আমাদের এই শক্তিটাকে কাজে লাগাই সুষ্ঠুভাবে এই শক্তিটাকে ব্যবহার করে আমাদের দেশটাকে গড়ার চেষ্টা করি সে যেটাই হোক যে কাজই হোক আমরা কাজকে ছোট মনে করে মনে না করি মানে প্রত্যেকটা কাজকে সম্মান করা শিখি এবং উপার্জনের দিকে আমাদের ব্রেনটাকে কাজে লাগাই সবাইকে সম্মান করা শিখি সবাইকে সম্মান করা শিখি কারণ আপনি যদি সম্মান না করেন আমি সম্মান পাবো না আর আমরা সাধারণত কাজকে ছোট বড় করে দেখতে যাই মানুষকে ছোট বড় করে দেখি এই লোকটা ছোট কাজ করতেছে তার মানে ও ছোট লোক আর এই লোকটা বড় কাজ করতেছে মানে ও বড় মাপের সম্মানী লোক এই জিনিসগুলো আমাদের মধ্যে থেকে এই দ্বিধাগুলো ঝেড়ে ফেলি প্রত্যেকটা কাজ সমান প্রত্যেকটা লোকই সম্মানী তার নিজস্ব ব্যক্তিগত জায়গায় তার নিজস্ব কিছু মান সম্মানের বিষয় আছে সেগুলোকে আমরা সম্মান করা শিখি এবং মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর তফিক আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিক এই বক্তব্য রেখেই আমি আজকের মতো শেষ করতে চাচ্ছি আসসালাম তো সম্মানিত দর্শক আমার এখানে ঘাসের কাটিং বিক্রি হচ্ছে নেটের বেড়া বিক্রি হচ্ছে এবং দেশি মুরগির বাচ্চা বিক্রি হচ্ছে চাইলে আপনারা এই তিনটি জিনিস আমার কাছ থেকে নিতে পারবেন আমার সাথে যোগাযোগ করেন স্ক্যানের নাম্বার দেওয়া আছে তারপর আমি নাম্বারটি বলছি জিরো ওয়ান সেভেন থ্রি এইট ফোর ওয়ান সিক্স ফাইভ ফাইভ এইট এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন তবে সকাল এবং সন্ধ্যা এই দুটি টাইম বাদ দিয়ে আমাকে ফোন করবেন অবশ্যই আমাকে পেয়ে যাবেন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম